ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അപ്പൊ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ വർക്കിംഗ് പിന്നെ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓപ്പാമിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലനേഷനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓപ്പാമിന്റെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഓപ്പാമിൽ നമ്മൾ ഹൈഗെയിൻ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് യൂസിങ് ബി ജെ ടി ോപ്പാമിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് അറിയേണ്ടത് പിന്നെ അതിന്റെ വർക്കിംഗിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓപ്പാമിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓപ്പാമിന്റെ സി എം ആർ ആർ എന്താണ് എന്താണ് സി എം ആർ ആർ എന്ന് പഠിച്ചു സി എം ആർ ആർ മീൻസ് എന്താണ് കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ അതാണ് സി എം ആർ ആർ അപ്പൊ സി എം ആർ ആർ എന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സി എം ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിൻ ബൈ കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമൺ മോഡ് മീൻസ് എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മീൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സിഗ്നൽ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫിയറിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പാമ്പിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡിഫറൻസിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു വർക്കിംഗ് മോഡ് ആണ് ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് കോമൺ മോഡ് മീൻസ് എന്താണ് ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈ സെയിം സിഗ്നൽ ടു എന്താണ് ബോത്ത് ടെർമിനൽ ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലേക്കും രണ്ട് സെയിം സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് കോമൺ മോഡ് ഇനി ഇതിന്റെ ഗെയിന്റെ റേഷ്യോ ആണെന്ന് കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ എപ്പോഴും ഹൈ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ ഐഡിയൽ കേസ് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും സി എം ആർ ആർ ഹൈ ആയിരിക്കണം എത്ര സി എം ആർ ആർ ഹയർ ആവുന്നു അത്രയും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഓപ്പാമ്പ് അപ്പൊ ഓപ്പാമിന്റെ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സി എം ആർ ആർ ഷുഡ് ബി ഹൈ അപ്പൊ സി എം ആർ ആർ ഹൈ ആയിരിക്കണം ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എന്തായിരിക്കണം കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ ലെസ് ആയിരിക്കണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആംബ്ലിഫയറും എന്തായിരിക്കണം ഇതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംബ്ലിഫയർ എന്തായിരിക്കണം കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ കുറവുള്ള ആംബ്ലിഫയർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ അതാണ് ഫസ്റ്റ് റീസൺ സോ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് ഓപ്പാമിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഹൈ ഗെയിൻ ടു ഡിഫറൻസ് മോഡ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ക്യാൻസൽ ദ കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ ഇത് കോമൺ മോഡ് സിഗ്നലിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഡിഫറെന്റ് സിഗ്നൽ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഹൈ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും അതിനെ കൂടുതൽ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വർക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം എങ്ങനെയാണ് കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ ക്യാൻസൽ ആവുന്ന നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ് ഹൈ സി എം ആർ ആയിരിക്കണം അതിന് പറ്റിയ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആണെന്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ഈ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ഓപ്പാമിന്റെ ഇറ്റ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഓപ്പാമിന് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു കാസ്കേഡ് ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ഒരു ബേസിക് ആംബ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം ആംബ്ലിഫയറിന്റെ ഒക്കെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് റെസിഡൻസ് എന്നൊക്കെ അതിന്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാസ്കേഡ് ആംബ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ എന്താണ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടും ബട്ട് നമ്മൾ എങ്കിലും ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്കേഡ് ആംബ്ലിഫയറിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതിൽ ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മെയിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാന്നൊക്കെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എവിടെയായിരിക്കണം ഒരു ആംബ്ലിഫയറിന്റെ ഏത് പോയിന്റിലായിരിക്കണം അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സിഗ്നലിന് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട്സിലും ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്
signal apply to this. Now, this B2 is an inverting terminal at B1 is an non-inverting terminal at B1. Because B2 is an inverting terminal at B1. So, B2 is an inverting terminal at B1 is an non-inverting terminal at B1. This is the collector side of the resistor. The emitter side of the resistor. Now, we have to supply VCC. V minus V supply ekor kau. Ini adalah itu basically itu differential amplifier ni circuit ekor. Ini differential amplifier ni adalah mana yang diusir ni disable well suited to obtain ideal characteristic of opam. Orang opam ini ideal characteristic of kita orang ni itu best ni ada nama kita selecti yang mana diusir yang mana itu circuit ni adalah differential amplifier ni. Pih particular circuit ni apa dia diusir ya opam ni diusir. Ini nama lagi differential amplifier ni next ada ni lagi ni ada ini four configuration sendiri kan? Enggak ni kita ni connect dia. Apa nama lagi ada ni lagi ni ada ini ni ada ini ni input kita connect dia. Enggak nama lagi output kita kan? Apa nama lagi input apply yang jantan metode ni ada? Orang ni kalau differential input dia, ini ni kalau single input dia. Ini perih ni kalau macam ni ada. Differential input means ni ada ini signal supply to both input. Yang dua terminal ni kalau nama lagi dia kereta ni kalau nak kira dia, ini ada V1 dan V2 ni ada dua signal yang apply yang lain ni ada. Differential input adalah yang dual input atau nombor. Differential input adalah yang dual input atau nombor. Dan the meaning adalah if you are applying both input signal. Ini single input atau jenis dari kim. If only one input signal is supplied. Adalah yang itu single input. Dua jenis ini lama kita input apply. Ini output ada ke dalam dua jenis ini lada. Kamu ni lama output adalah yang kita we can measure between two collectors. Kamu ni diagram ini kan dikira ada dua collectors ini. Ibu tu orang ram itu terang dah ane V not one dan tu mark kiri kita. Ini collector terminal ini tu terang dah ane V not two tu mark kiri kita. Pak Q one Q two dua jenis transistor ini collector terminal ini tu. Kamu ni output ada ke orang ni lama output tu measure dari angle that is. Yang dah ana differential output. Ile ni lama ini perih ana balanced output. Pada differential output ada lengan balanced output. Tanpa beri anda lihat, anak, mana dua terminal lengan output ada ke orang lain, anak differential output ada lengan balanced output. Ini adalah output taken from any one of the character terminal orang lain itu beri single ended output ada lengan unbalanced tanpa beri. Ini dua beri orang jadi kita lihat. Adik common itu, kita use ini balanced dan unbalanced mana lalu. Tem mana kudel mana tekstur kerap frame mana kahana hantu ni tu. Alah anda differential output single ended output tu, ni kalau main tekstur ni kotor ni ada orang ni ada dua beri mana. Okay, apa yang ada? Dua kalau tu terminal ni output itu juga ni, that is differential output tu, ni balanced output tu. If you are taken from any one of the kalau tu terminal, that is single ended output tu, ni balanced output. Apa yang ada ni dia ni input tu kotor, apa yang ada ni dia ni output tu kotor. Ini ni base ni tu, cara ni mana dah ni configuration. Nanti anda ni kim, ni agak ni gesi awal ni orang ni ada sambo. First configuration dari kem dual input. Yang di input tu mungkin kau nanda balanced output. Yang di output tu differential output itu kau. Adalahna first case. Pada dual input, alangkah differential input, balanced output, alangkah differential output. Entah macam mana baraya. Ada yang adalah dual input and balanced output, differential amplifier, single ended output orang kau. Ada yang adalahna Pada dua case orang, dua input tu orang kau nampaknya dual ni dua case orang baraya. Ada yang ni single input ni dua case. Single input dari kena Balanced output tu, unbalanced output. Apo dual input ini ada dua jenis. Output tu balanced lagi, unbalanced awa. Apa yang ada configuration ahi? Ini single input ini ada configuration, orang dah balanced tu, orang dah unbalanced tu. Ini naal configuration ahi. Apa ni? Kalau exam ni four configuration ni, maatra kau joi kian ahi. Ini maatra ni ada apa? Ni kau diagram beri kian. Orang configuration ni diagram buat beri kian. Ahi, ini adalah differential amplifier. Ini nak ke introduction leh di atas. Nale configuration, entah ke apa, atau nale configuration macam tu, tinggal mari kita. Tapi ini baru ceri kita naik rendah, apa? Ibu deh, dua input tu kau terus terenda, dua terminal itu output itu. Tapi ini dana dual input tuan, balance output tuan. Ini buat dua terminal itu, matra lagi, ini atau itu, ini ada dua terminal matra itu, kau nolak lantai, dual input, unbalance output tuan. Ini, nama lalu satu terminal, tapi B2 nolak ini terminal ground itu. Ibu deh input tu kau terus nila, B1 matra kau terus nolak ini single input tuan. Ada dua jenis lagi, kau output tu, orang itu mari kita, orang orang itu mari kita. Penala dah itu nak ikut isi ada tanya macam mana ni orang. Perlu ada E1, IC1, ada kerana orang kat kat itu markiya B, B1, B2. Semua markiya itu diagram naal configuration ni macam mana? Jadi, ini adalah four configurations of differential amplifier. Ini nama kita working nok. Kita dah already pernah ni buat different signal orang buat kerana ni, ada different signal itu amplifier itu common signal orang ni cancel itu nak kerana apa yang ni orang nak. Perlu ada hasil. First case, so you case one night against the other. You would have B1 and B2 in the diagram. You would have any other name would have come by connected to the other. Common signal on the other. Common mode on the other. 
common mode signal and apply. So both base B1 and B2 are joined together and connected to common mode voltage. A common signal is base 1 and base 2. Like so we can see how the output is working and the output is working. Now we can transfer Q1 and Q2 matched to the same transfer. Now we can transfer Q1 and Q2 the same mass dielectric transistor is divided equally through transistors Q1 and Q2. The base is divided equally through transistors Q1 and Q2. The base is divided equally through transistors Q1 and Q2. The base is divided equally through transistors Q1 and Q2. The base is divided equally through transistors Q1 and Q2. The base is divided equally through transistors Q1 and Q2. The base is divided equally through transistors Q1 and Q2. The base is divided equally through transistors Q1 and Q2. The base is divided equally through transistors Q1 and Q2. The base is divided equally through transistors Q1 and Q2. The base is divided equally through transistors Q1 and Q2. The base is divided equally through transistors Q1 and Q2. The base is divided equally through transistors Q1 and Q2. The base is divided equally through transistors Q1 and Q2. The base is Healthy Indonesia alpha into, இவுட alpha f நான் denoteயுது எங்கள் main textில் நான் போல் நாக்கு இங்கு என்ன denoteயாம் இன்னி i என்தான iq by 2 ஆம் அப்பா ic1 நும் ic2 நிடையம் equation நிட்டி அப்பா என்தான் emitter current உன்னும் என்தான collector current உன்னல் equation நம்க்கு மன்சிலை இன்னி நமக்கு எந்து ஏனாம் இவுடத்தே என்தான v01 என்தான v02 நுமக்காம் B02 என்னுடைய equation வக்கடம். B01 என்ன செய்தான்? இ collector terminal என்ன voltage. அப்பா, B01 equation என்ன தாய்க்கு வண்டாவுதா? மக்கரையந்த இவ்வடு நோக்கியாரே இவ்வடு VCC கொடுத்துவிட்டு இவ்வடு இவ்வடு current ERC நல்ல resistor வடுக்கு current to flow செய்யின் வதான் IC. அப்பா, அவ்வடு voltage drop வண்டாவும். அவ்வடு voltage drop வண்டாவும் IC என்தான் நம்க்கு ஓரடி அறியா, பிரிந்தான VCC minus alpha F IQ by 2 இந்து IC RC எல்லே, இந்து RC இது அறிக்கும் B01, அது என்னை அறிக்கும் இந்த B02, B01 is equal to, இது என்னை அறிக்கும் B02 என்தான V01, V02 நம்க்கு மனிச்சிலாயில்லும் இனி அம்மட output voltage என்தாய்கும் B0 என்தாய்கும் இன்று difference ஐயும் B01 minus B02 ஆனு output voltage ஏறுடக்குந்து பிரி அண்டும் same ஐயும்டு equal to என்தாய்கும் வெரியா 0 ஐயும் so difference of voltage between two collector என்தாய்கும் will be 0 ஐயும் அதுவன் தமக்கு மனிசிலாய் அம்மட differential pairல என்தான இவுடை differential amplifierலைக்கு அம்மடில் common signal ஆனு common mode signal ஆனுக்குடுக்குந்து இதானு differential amplifierலைக்கு நம்மிலில் common signal கொடுக்கு காணங்கள் எந்தா இருக்கும் equal current flow ஐயிருக்கும் equal voltage drop ஐயிருக்கும் இப்போ same thing ஏன்னும் collector terminal வேண்டும் இந்த voltage ஐயில் difference ஏம்மல் எடுக்கும் போது மலும் balance ல்லை UC ஏன் எப்படும் இப்படும் அப்பாம்பில் UC ஏன்னது இ balance ரயிட்டுள்ள dual input differential amplifier configuration ஆனும் ஓப்பாம்பில் UC ஏன்ன நாம் யு Assassin's Transistor Q1 
ഇവിടെ ഓഫ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ആർ സിയിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെ ഈ കളക്ടർ ടെമിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് നമുക്ക് ഐ ക്യു എന്ന് കൊടുക്കാം മറ്റേതിലൂടെ ഇല്ലല്ലോ മറ്റേ നമ്മൾ എന്താണ് ഐ ക്യൂ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുത്തത് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിലെ കറണ്ട് ഫ്ലോയിനെ എന്താണ് ഐ ക്യു എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ക്യൂ വൺ മാത്രമാണ് ഓൺ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വി ബി പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ആകണം വൺ വോൾട്ട് ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എമിറ്റർ ടെർമിനലിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇത്രയായിരിക്കും പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ടുലേക്ക് ഈ ഒരു ടെർമിനലിലേക്കും പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ആണുള്ളത് ബേസിലേക്കും സീറോ ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ക്യൂ ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തായിരിക്കും ഓഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് വി ടു ഇസ് മെയ് ടു സീറോ ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് വി വൺ ഇസ് വൺ വോൾട്ട് ആണ് സോ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യൂ വൺ വിൽ കണ്ടക്ട് ആൻഡ് ക്യൂ ടു വിൽ ബി ഓഫ് സോ എൻ്റെ കറന്റ് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ക്യൂ വൺ അപ്പൊ ക്യൂ വൺ ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് വോൾട്ട് എൻ്റെ എമിറ്റർ ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ദിസ് വിൽ മേക്ക് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂ ടു റിവേഴ്സ് ബേർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ക്യൂ ടു വിൽ ബി ഓഫ് ആ ക്യൂ ടു എന്താണ് എൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണ് പിന്നെ അല്ലാതെ എൻ്റെ എമിറ്റർ ടെർമിനലിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ആണ് സോ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ആ സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് വരുന്നത് വി നോട്ട് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സെയിം അല്ല ഐ ക്യു അല്ല ഐ ക്യു ബൈ ടു അല്ല ഐ ക്യു ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ കറക്റ്റ് ടെർമിൽ വി നോട്ട് വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി നോട്ട് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി സി മൈനസ് ഐ സി ആർ സി ആയിരിക്കും അതിൽ ഐ സി എന്തായിരിക്കും ബി സി സി മൈനസ് ഐ സി എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആൽഫ ഇ ആയിരിക്കും ആൽഫ എഫ് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഐ ക്യു തന്നെയാണ് ഐ ക്യു ബൈ ടു അല്ല കാരണം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓണുള്ളൂ ഇൻറ്റു ആർ സി ആയിരിക്കും ഇനി വി നോട്ട് ടു എന്തായിരിക്കും വി നോട്ട് ടുവിൽ നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ കളക്ടർ ടെർമിനൽ കറണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മളൊരു വി വി സി സി ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വി നോട്ട് ടുവിൽ എന്തായിരിക്കും ബി സി സി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ വി നോട്ട് വൺ മൈനസ് വി നോട്ട് ടു എന്തായാലും ഈ സീറോ അല്ലല്ലോ മറ്റേ കേസിൽ രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാവും ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൈസ് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് മോഡ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിന്റെ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പ് ആംബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് പഠിച്ച എന്താണ് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് പിന്നെ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കി വർക്കിങ്ങിൽ തന്നെ രണ്ട് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഒരു കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാൻസൽ ആവുന്ന കേസും കണ്ടു ഒരു ഡിഫറെന്റ് മോഡ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ആവുന്നില്ല അവിടെ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയും ചെക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസിക്സും പിന്നെ ഇതിന്റെ എ സി അനാലിസിസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്